നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഗോവിന്ദരാജൻ ബഹുമാന്യനായ ഗുരുരാജ സാറ് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയുടെ ഈറ്റിലമായിരുന്ന ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് മലയാളക്കരയിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴുണ്ടായ ഒരു സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ സാറിവിടെ വന്നിട്ട് മലയാള ചുവയുള്ള അല്ലെ മലയാളിത്തമുള്ള ഒരു കുടുംബ പദ കഥ പറയണം എന്നൊരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി വായിക്കുകയും എന്നെയൊക്കെ സാറിൻ്റെ ശിക്ഷിക്കണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്തായാലും ഇന്ന് പ്രീവ്യൂ കാണുവാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായി സിനിമയുടെ എല്ലാ രസക്കൂട്ടുകളും ചേർത്തുകൊണ്ട് ഭാഷകൾക്കതീതമായിട്ട് തമിഴ് മാത്രം പറഞ്ഞിരുന്ന സാറ് മലയാളം പറിക്കുന്ന വിധത്തിൽ പോലും എത്തപ്പെടുകയും ഒരു നല്ലൊരു മലയാള ചിത്രം രചിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടുന്ന മലയാള പ്രേക്ഷകർ ഈ സിനിമയെ നമ്മുടെ സിനിമ എന്നുള്ള മട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനും സന്തോഷത്തിലുമാണ് ഈ സന്തോഷം മലയാള സിനിമയുടെ എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളിൽ ഇതിനും ഒരു ഇടം കിട്ടണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ശ്രീകുമാർ പൂച്ചാക്കൽ ഞാൻ സിക്സ് എന്ന സിനിമയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് തമിഴിൽ നിന്നും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ഗുരുരാജ സാറ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ ഗുരുരാജ സാറ് എന്നെ വിളിച്ച ഈ സിനിമ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സിനിമയുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ സാ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ് ഞാൻ പ്രിവ്യൂ കണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് വളരെയധികം രണ്ട് മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഒരു യാതൊരുവിധ ലാഘവില്ലാതെ എനിക്ക് സിനിമ കാണാൻ സാധിച്ചു ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ സിക്സ് എന്ന സിനിമ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ ഞാൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവും സംവിധായകനുമായ ഗുരുരാജ സാറിനും ഇതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ ടെക്നീഷ്യൻസിനും ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുതിയ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള ടുഡേ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയാണ് മക്ബൂൽ സൽമാൻ നായനായ ആ സിനിമ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ തീർന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഷൂട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ഷൂട്ടിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി പടം അതും കമ്മിറ്റായിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഞാൻ സിബി പടിയറ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഹാളിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പടത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ ആൾ ഞാനാണ് ഗുരുരാജ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ഗുരുരാജ രചനയും സംവിധാനവും നിർമ്മാണവും നിർവഹിച്ച ചിത്രമാണ് ആറ് മലയാളത്തിൽ മാറുന്ന സിനിമയുടെ ആസ്വാദന രീതികൾ രുചിഭേദങ്ങൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മലയാള സിനിമയായിരിക്കും ആറ് ചെന്നൈ ബേസ്ഡായിട്ട് ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ വിതരണ മേഖലയിൽ രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗുരുരാജ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ആദ്യത്തെ മലയാള സിനിമ കൂടിയാണ് ആറ് ഈ ചിത്രത്തിൽ ഗാനങ്ങൾ എഴുതിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സിനിമയുടെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിവ്യൂ ഷോ ഇപ്പോൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് നല്ല പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പല തരത്തിലുള്ള പ്രമേയങ്ങൾ കഥയുടെ ടെല്ലിങ് രീതികൾ പാറ്റേണുകൾ ഒക്കെ പരീക്ഷിക്കുന്ന മലയാള സിനിമയിൽ ഗുരുരാജ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ ബാനറിൽ ഒരു സിനിമ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് മലയാളത്തിലെ ജനപ്രിയ താരങ്ങളായിട്ടുള്ള മുകേഷ് ബാബുരാജ് 
ടിനി ടോം ഉണ്ടപ്പക്രു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ആക്ട്രസ് ഒക്കെ അവതരിക്ക് അദ്ദേഹം പ്രമുഖ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കുട്ടികളെയും അതുപോലെ തന്നെ യൂത്തിനെയും ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മലയാളത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിനിമയാണെന്നാണ് ഞാൻ അത് കണ്ടപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രിവ്യൂ ഷോ കണ്ടപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള യൂത്ത് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ യൂത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് സമൂഹത്തോട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ യുവാക്കൾ ന്യൂജൻ യുവാക്കളുടെ ഒരു താൽപ്പര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എസ്തറ്റിക്സ് അവരുടെ ഇൻട്രൻസ്റ്റ് ഒക്കെ തന്നെ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമയാണ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഗുരുരാജയാണ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ നല്ല പാട്ടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കഥ നല്ല അവതരണ രീതി ഒക്കെയുള്ള സിനിമയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ ചാരിതാർഥ്യമുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ മൂന്ന് ഗാനങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് ഒന്ന് ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത് റിമി ടോമിയാണ് മറ്റൊന്ന് തമിഴിലെ പ്രമുഖ ഗായകനായിട്ടുള്ള യുവ ഗായകനായിട്ടുള്ള ടിപ്പു അതുപോലെ തന്നെ നജീം അർഷാദ് മലയാളത്തിൻ്റെ ഗാനധാരയിൽ പുതിയ ഈണങ്ങൾക്കും ഭാവങ്ങൾക്കും പുതിയ രൂപം നൽകിയ നജീം അർഷാദ് ഒക്കെയും ആണ് ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തി ഒക്കെ ഇതിൽ പാട്ടുകൾ ആലപിച്ചിട്ടുണ്ട് റാബി ദേവേന്ദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രസക്തമായ ചോദ്യമാണത് റബി ദേവേന്ദ്ര സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം ഗാന മേഖലയിൽ സംഗീത മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മലയാള സംരംഭം മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള ആദ്യത്തെ ഈണമാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളത് തമിഴിൽ അദ്ദേഹം നിരവധി സിനിമകൾക്ക് നിരവധി ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഈണം നൽകിയ സീനിയറായിട്ടുള്ള സീനിയർ മോസ്റ്റായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് മേക്കറാണ് സംഗീത സംവിധായകനാണ് ഇതിൽ യൂത്തിനെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു യൂത്തിനെ ടാർജറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലെ മെലഡി മീശപ്പയ്യ മീശപ്പയ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡുയറ്റ് സോങ് തമിഴും മലയാളവും ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയിലാണ് അതിന് റബ്ബി ദേവേന്ദ്ര അതിൻ്റെ ഈണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ മീശപ്പയ്യ മീശപ്പയ്യ എന്ന സ്ലോ ഷോ സ്ലോങ് ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നെറ്റിലും യൂട്യൂബിലും മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് ഷെയറുകളും ലൈക്കുകളുമായിട്ട് പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രചുര പ്രചാരം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സോങ്ങാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെ നജീം അർഷാദ് പാടിയിട്ടുള്ള പാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റിമി ടോമിയുടെ നീ എന്നെ പെണ്ണാക്കിയോ എന്ന ഗാനം പ്രദീപ് പള്ളുരുത്തിയുടെ പാട്ട് അതൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളായിരിക്കും മലർ മൊട്ടു പോലൻ തളിർമേനിയാളെ ഈ ഗാനം മലയാളത്തിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പാടിയിരിക്കുന്നത് നജീം അർഷാദാണ് ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത എഴുതിയ ചിത്രം മങ്കീപ്പൻ ആയിരുന്നു അതിലെ ഗാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൂപ്പർ അവസരമാണ് ഈ ഗാനം എഴുതാനുള്ള അവസരം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇതിലെ ഗാനങ്ങൾ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ മലയാളത്തിൻ്റെ ഗാന മേഖലയിൽ ഗാന ശാഖയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്കി മ്യൂസിക് ടെക്കി മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ആയുസ് ഒരു തിയേറ്ററിലെ ഒരു കാഴ്ചയോളവും ഒരു ഷോയുടെ കാഴ്ചയോളവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോയിലെ കേൾവിയോളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ശേഷവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു കേൾവി അനുഭവം തരുന്ന പാട്ടുകളാണ് നമ്മുടെ സിനിമയിലെ നല്ല പാട്ടുകളുടെ ചരിത്രം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് അത്തരം ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടാവുന്ന പാട്ടുകളാണ് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഉള്ളത് അത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് റബി ദേവേന്ദ്രനാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറായിട്ടുള്ള റബി ദേവേന്ദ്രൻ്റെ മ്യൂസിക്കിലാണ് ഈ ഗാനം എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗാനരചനാ രംഗത്തേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള മങ്കിപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് റോജിനും ഷാനിലും ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ അവരുമായിട്ട് എനിക്ക് നേരത്തെ മീഡിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ അവരെന്നെ കൂടി അക്കമോഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കവിതയും അതിൻ്റെ ഉന്മാദങ്ങളും അന അരച്ചിലുകളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്കൊപ്പം നിന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരെന്നെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്നെ അതിൻ്റെ പാട്ടുകൾ ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അതി
അതിലേക്ക് വളരെ യാദൃശ്യമായിട്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ വരവ് അത് സാഹിത്യത്തിനും കലയ്ക്കും സംഗീതത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വാക്ഷീണമായ അലച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ എത്തപ്പെട്ട ഒരു ഇടം എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ മങ്കിയപ്പനെ കാണുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഇടമാണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന പടം പുതിയതായിട്ട് റിനിൽ ഗൗതം മ്യൂസിക് ചെയ്ത ശങ്കർ മലയാളത്തിലെ സീനിയറായിട്ടുള്ള താരം ശങ്കർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മണൽ നഗരം എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞാൻ പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് വേറെ ഒന്നും കമ്മിറ്റായിട്ടില്ല നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പ്രിവി തിയേറ്ററിലാണ് അതെനിക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ഏറിയ ഒരു ദിവസമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ചിത്രം കണ്ട ഒരു സംതൃപ്തി ഗുരുരാജ ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ പാനലിൽ സിക്സ് എന്ന ചിത്രമാണ് കണ്ടത് അതിൽ ഇന്നത്തെ മലയാള സിനിമയിലെ കൊമേഡിയൻ താരങ്ങളായ ബാബുരാജ് ഉണ്ടപ്പക്രു ടിനിട്ടോ മുകേഷ് എന്നീ താരങ്ങൾ അഭിനയിച്ച് തകർത്ത ഒരു കൊമേഡിയൻ ചിത്രം ഇത് യൂത്തിന് ഏറെ ആകർഷകമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഇന്നത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ഹ്യൂമർ ടച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇത് എന്തായാലും ഈ ചിത്രം ഒരു വൻ വിജയമായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഈ സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ച് അവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇതൊരു നല്ല വിജയമായി തീരട്ടെ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് തമിഴിൽ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് നിർമ്മാണ രംഗത്തും വിതരണ രംഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുരുരാജ് സാറിൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭം വളരെ വിജയമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു സന്തോഷം നന്ദി നമസ്കാരം